praying and hoping na lagi po kayong nasa mabuting kalagayan and of course, uh, fit and healthy every day, every day in our life. So before I start po yung ating simple vlog, uh, this is about real estate actually. So we have to say thank you Papa God for everything that you have done into our lives for today and we ask and pray in the name of our uh, God the Father for protection and forgiveness of our sins, forgiveness um, of our sins and uh, in, in this world and to the next and I also seek forgiveness and protection um, in my family in my religion, um, in in my worldly desires, in myself, as well as um, in my wealth. So, all praises and uh, all praises is all yours, um, Heavenly Father, and thank you so much for this day and uh, that you actually gave to us. So, maraming maraming salamat po. So, yan po. So, mga guys, sa mga gusto pong, uh, sa mga gusto pong mag-avail ng bahay at lupa sa Cavite, Laguna, um, Bulacan, um, Batangas, Bataan, Rizal, uh, sa Pangasinan, and of course, meron din po tayo sa Quezon Province, and of course, meron din po tayo sa Lapitan. So, bakit ko nga pa ginawa tong vlog na to? Um, kasi po, sa mga nais pong kumuha o mag-avail ng murang pabahay ng mga developers po, just like Epic Homes, just like Solar Resources, just like um, Amaya Land, uh, just like SM, uh, and Lumina Homes, Bria Homes, marami, marami, marami pong mga ano, marami pong mga developers po na nag-o-offer ng mga murang pabahay para po sa ating mga kababayan na wala pa pong mga Bahay. So it's all it's all about time for you to uh, avail a unit. Pero paano po ba? Paano po ba tayo mag-avail? Mag-avail? Avail talaga. Mag-avail ng property through pag-ibig finance as well as through bank or in-house finance. Pwede rin pong deferred cash. Pwede rin pong cash. Spot cash. Yan. Kung meron pa kayong pang cash. Pero kung ang Kukunin po nyo is ready for occupancy or pre-selling. Guys, meron pong sinusunod na proseso. So, wala po tayong lipat kaagad. Sa mga gusto po, sa mga nagtatanong po kung meron po bang lipat kaagad. Guys, i-share ko lang po sa inyo kahit po ito ay i-cash nyo. Wala pang lipat kaagad. Kasi ho, may proseso or may time frame po para po ilakad ang inyong mga documents, lalo na po yung mga title ng, tra title ng bahay, mga income tax, yung mga tax declaration. May process po yan. And alam naman po natin na sa government po natin, usually, pinaka mabilis na approval na is nasa 3 um, months. So, that is, sabihin na natin, nasa uh, 60 days. 60, kung minsan mula 120 days, 3 months. Usually, yan na po yung pinakamabilis. Pero, depende pa rin po yan sa units na kukunin nyo. So, hindi ho pare-pareho. So, usually po, guys, ganito po yan. Kung gusto po nyo mag-avail ng bahay, una, you have to send the requirements. Kung locally employed po kayo, uulitin ko, kung locally employed, employed po kayo, ibig sabihin you are a call center agent sa government sector kayo nagtatrabaho sa private sector kayo nagtatrabaho if, uh, security guard um, factory workers basta local wage earner po is, ang kailangan po natin is two valid ID two valid ID, government ID po ipapatong po nyo yan sa coupon band and meron po kayong three specimen signature pangalawa po is yung to proof of billing kahit po hindi yan nakapangalan sa inyo um, kailangan as long as uh, yung tinitirhan ninyo po kahit po kung nangungupahan man po kayo is kailangan po natin yung truth dalawang to proof of billing just to identify po na dyan po kayo nakatira sa address na yan pangatlo pag married po is marriage contract pero pagka single po is birth certificate so 
hindi po pwedeng uh, hindi po pwedeng uh, sa mga guys na gusto mag-avail ng bahay kahit sabihin po yung single kayo uh, malalaman at malalaman pa rin po ng pag-ibig yan if married po kayo kasi hahanapan po kayo ng sinomar okay ganun din po sa mga sa uh, lahat po sa birth sa birth certificate po hahanapan pa rin po kayo ng sinomar marriage contract hahanapan pa rin po kayo ng sinomar okay and ang panglima is yung pong inyong uh, recent pay slip recent or latest one month pay slip so yun po yung uh, mga initial requirements po na kailangan po natin na i-forward for evaluation and of course yung updated na S na na uh, ESAB o yung updated po na contribution natin sa pag-ibig pero later on na po yan uh, for now uulitin po if you are a local employee all you have to do is just to submit as two valid IDs okay two proof of billing um one month latest pay slip birth certificate or marriage contract okay so yun po yung mga initial requirements for local earner uulitin ko for local earner and for OFW naman po is kailangan po natin the same way din uh, to valid ID to proof of billing um remittance slip kung yung latest po na remittance slip kung meron po passport uh, job contract kung meron po that's page to page and then yun po ating marriage contract or ang ang ano po uh, birth certificate so mga initial initial requirements pa lang po yung aking binabanggit sa vlog ko po na ito why kasi po yun po yung mga importante po na dapat pong ma-check ma-evaluate if saan po ba uh, papasok ang inyong gross monthly income kasi sa totoo lang po i just only want to uh, add na Pagka nag-offer po kami ng mga units or may magtatanong po sa amin ng mga units, sinicheck po namin yung kanilang gross monthly income. Kasi po, doon natin ibibase kung, ka, kung pasok po ba yung kanilang uh, gross monthly income sa o oh, sa bahay po na gusto po nilang i-avail. For example po, um, sa Cavite, we have the one of the one of the uh, best seller house is yung Pacific Concho doon po sa may Teresa Martinez yan so sa Teresa Martinez po is uh, one ride lang po papunta, pa, pwede ka lang po pumunta or makarating na makita so very accessible po yung place yan. so example po is Pacific Concho uh, ang kailangan po na gross monthly income natin dyan is 20,000 K up okay so 20,000 up so, 20, 21, 22, 23, 24, 25 or pataas po. Yun. And then, um, pagdating naman po sa computation ng monthly amortization po sa pag-ibig is ibibase po yan sa ating salary at the same time sa ating edad. Okay? Salary and sa ating edad. Bakit po? Kasi alam niyo guys, pagkabata ka pa po nag-avail, may chances po na maa-avail mo pa yung 30 years maximum na term for pag-ibig amort uh, monthly amortization pero kung ayaw mo naman, pwede din naman 20 years, 10 years, 5 years as long as kaya mo para at least para at least mas madali po yung turnover po or sabihin po natin, hindi po turnover uh, para po sa ganun is mas madali po yung matapos mabayaran yung inyong unit and you can avail another one kung 5 years or 10 years so depende po yan sa inyo Okay, so kung meron po kayo hindi maintindihan sa ating vlog, all you have to do is just to comment below and then sabihin nyo, uh, Mami, hindi po namin masyado naintindihan and I will repeat, 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 repeat it again para maintindihan po nyo. Okay, so yan po. Ang basihan po ng computation po is through your salary and ganun din po sa ating edad. Okay, so kung tayo po ay nagkakaedad na ang chances are maikli na po yung ating term sa pag-ibig or sa bank. So, nasa usually, um, nasa 5 years or 10 years or 15 years na lang po ang ating uh, uh, ang ating term. So, mas maikli po ang term. Ibig sabihin, mas malaki po yung ating babayaran. Mas mahaba po yung term. Ibig sabihin, mas maikli po yung ating babayaran. So, ganun po yun. Ah, mas mababa po yung ating babayaran. So, ganun po yun. So, 
Kaya mga guys, uh, sa inyo po na gusto po mag-avail ng bahay at lupa sa Cavite. Again, uulitin ko, Cavite, Laguna, uh, Batangas, Bataan, uh, Bulacan, Rizal. We have also Quezon yeah, Province. We have also or, uh, Pangasinan. And we have also La Union. So, sa Baguio, wala pa po. And uh, sa part ng Norte, it's only La Union. Uh, isa po ang La Union na meron po tayong mga project dyan. Again, we will base po sa ating gross monthly income ang mga you offer po namin na bahay sa inyo. And ang computation po is magbibase po yan sa ating internet. So, I hope guys that uh, malinaw po sa inyo ito. And if ever again na hindi po malinaw, just comment below, Mommy, 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 Mommy. Kasi mami nyo na ako. Kung sino man, kung nakakapanood man po mga millennials, mami nyo na po nyo ako. So, yan po. If hindi po maintindihan, just feel free to comment below. Okay po. So, sa vlog ko na to, maraming salamat po sa inyong panonood. Praying and hoping po na uh, meron po magka-interest na kumuha ng bahay. All you have to do is just to get in touch with me through my messenger or kung di naman po sa aking YouTube channel. My messenger, Jennifer Cachero Castro. Okay, my FB and my messenger account at the same time um, sa my uh, YouTube is JetTech TV naman po. So, again, thank you so much guys and uh, praying and hoping na lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Just stay safe, pray always. God will sustain all of our needs. God will protect us. God will guide us. And God will always be with us. So, yan lang po. Maraming salamat po sa inyo. And God bless you once again. Bye-bye. Sit and talk and talk for hours Discussing if the love they've got is real Wow, this is too